بحث رو شخصی نکنیم. یکی از مسائلی که در بحث باید به اون توجه داشت شیوه استدلال افرادیه که در اون شرکت دارن. گاهی یکی از طرفین به جای اینکه برای اثبات داش دلیل و مدرک بیاره سعی میکنه بحث رو منحرف کنه تا به نتیجه دلخواه برسه. منحرف کردن مسیر بحث نوعی مقلت است که در طبقه بندی عمومی مقالطه های ربط جا میگیره. مهمترین مقلت از این نوع حمله شخصیه که به اون استدلال علیه شخص یا شخص تیزیم میگن. این روش ممکنه در بعضی موارد جواب بده به خصوص وقتی که طرف مقابل تمرکزش رو از ساختار و محتوای استدلال از دست میده. فرض کنیم پزشکی میگه مطابق تحقیقات اخیر کشیدن سیگار احتمال بروز ناباروری رو در مردا افزایش میده. طرف مقابل با عصبانیت پرخاش میکنه که شما خودتون سیگاری و سخت جنین غیرقانونی هم انجام میدین. پس حق ندارین در مورد ضررای سیگار و ارتباطش با ناباروری نظر بدین. میگن اگه نمیتونین به استدلالی حمله کنین به استدلال کننده ضربه بزنین طرف مقابل میتونست پاسخ بده که تحقیقات اخیر ناقصن پس ادعای پزشک بی اعتباره اما نمیتونه با توجه به سابقه یا ویژگی های شخصی نتیجه بگیره که ادعاش نادرسته البته ادعای پزشک ممکنه نادرست از آب در بیاد اما تنها استدلال منطقی میتونه نادرستی اون رو ثابت کنه بنابراین حمله شخصی نوعی مقلته و استدلال نامربوطه اگه در بحثی که هیچ ربطی به ویژگی های فردی طرف بحث نداره در مورد چاقی، رنگ پوست، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، افکار سیاسی، طبقه اجتماعی، سابقه خانوادگی و غیره حرفی گفته بشه بحث شخصی شده و مقلته به وجود اومده مثلا در دوران جنگ سرد گرایشات کمونیستی برای رد کردن همه حرفای فرد کافی بود یکی از معروفترین نمونه های حمله شخصی در جریان مناظره انتخاباتی محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی دو نامزد دهمین ده انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد. در این مناظره احمدی نژاد با نشون دادن عکسی از همسر موسوی و اشاره به سوابق تحصیلی او سعی در انحراف بحث و حمله شخصی به رقیب خود داشت. شخصی کردن بحث در صورتی مغلط است که به موضوع استدلال مربوط نباشه. مثلا اگه وکیلی در دادگاه به شهادت همسر متهم در دفاع از او شک کنه و بگه پای نفع شخصی در میونه حرف نامربوطی نزده سرراسترین راه برای مقابله با حمله شخصی در بحثا اینه که مرعوب حملات نشیم و به طرف بحث بگیم کی حمله به شخص من تموم میشه و به استدلالم جواب میدی باید طرف رو متوجه اصل استدلال کنیم و نشون بدیم که با استدلال نامربوط نمیتونه مسیر بحث رو عوض کنه یادمون باشه استدلال واقعی نیاز به زمان و تمرین داره. آماده و مرتب کردن دلایل، متناسب کردن نتایج با شواهد واقعی، پیشبینی انتقادها و بسیاری موارد دیگه که نیازمند مهارت و آگاهی است. باید امیال و عقاید شخصیمون رو برای مدتی کنار بذاریم و واقعا فکر کنیم.